Bueno amigos, vamos a ello. Estamos aquí en el canal de Clips. Que si todavía no estás suscrito, mi rey, pues suscríbete. Hombre, no me hagas esto, que es gratis. Y el link también. Que me habéis pasado. Videito de, del Bombas. Eh, posando como en Physique. Ya lo estáis viendo aquí, la verdad. Que esto bastante inesperado. Y tampoco lo he entendido. O sea, me, me, me cuesta creer, ¿no? Que, que haya subido algo así, Cebum, mostrando el físico. Y además, de esa forma, ¿no? O sea, totalmente en una categoría distinta. Entonces, voy a clicarlo. Y, y lo que te puedo decir, ¿vale? Así ya de entrada, es lo que, te, lo que te acabo de comentar. Me sorprende. Es que no lo entiendo porque pone Surprise. Making the move to Memphis Seek Posing Coach Excellent Fitness. Putin, eh, bueno, no, Putin no, sino put, putting me, putting me through it. Putting me through it. En inglés que tengo, o sea, es espectacular. Vale, este es el tipo, o sea, que es que ya este es el que les vemos entrenando con él. Ah, pero que aquí hay más. Este sí que no lo habéis visto vosotros, ¿eh? O sea, este no lo habéis visto. Ahora lo pongo. Tranquilo, mi capitán. Vamos al primero este. Yo ya os digo, el abdomen, esto ya es un clásico. El abdomen es lo último que tarda en, en Ye. O sea, es, es lo último que se le acaba de apretar a Cebum. Ahora mismo no es un abdomen aquí que digas loco. Pero sí que es cierto que el resto va bastante trilladete. Tampoco sabemos how many weeks. Pero tú fíjate, ¿eh? Lo grande que está, macho. Está enorme, tío. Fuah, vaya bicho, tío, ¿eh? Mira, mira qué pedazo de dorsales. Pero es que te digo yo que realmente si se pusiese a ajustar, a definir y tal, eh, vamos, igual, a ver, sería un buen physique de 10. Vamos a ver lo del compa, eh. Ya esto sí que, fíjate. My eyes always wanted to see what Shibon would uh, look like in men physique. Def I definitely wasn't disappointed. A ver, pero es que es un tanque. O sea, te quiero decir, es que men physique al final, claro, daos cuenta que no es lo mismo que classic. La cintura así de frente... Pero se le ve muy bien, ¿eh? O sea, claro, me va con el, el hombraco este empepinado, los brazos. A ver, voy a poder usarlo cuando se relaja. Yo es que lo veo enorme, tío. O sea, es que a mí me parece exageradamente... Está exageradamente enorme, tío. Está exageradamente enorme, macho. Es que lo pones al lado luego de Dino... Weasley tal, Weasley sí que es cierto que es grande, y... pero es que no sé, tío, le veo... Qué poquito dejan, ¿eh? O sea, te dejan ahí unos segundos para que lo veas, pero poquito más. No, no, pero sí, va a ser va a sequito ya, ¿eh? Pero una masa muscular que tiene, tío... Ostras, ¿eh? esta sí que no la había visto yo. No, no, ¿eh? Se ve deep, pero aún así... Este look que tiene c es lo que os digo, es como más... Eso más bulky, más bulky. O sea, falta falta el, el, el toque final, que es cuando ya pues saldrán todas las líneas, músculos súper partidos. O sea, tiene que entrar en el peso. Aquí no sé en qué peso rondará. O sea, supongo los... No creo que sean los 113 que habló, ¿eh? Yo creo que es un poquito más. Yo creo que serán los 115 incluso. Con 113, aunque bueno, a 5 kilos del campeonato, no termino yo de verlo tanto, ¿eh? Pero es que está enorme el chaval. Bueno, pues nada, hay vistacito hecho. Amigos, como bien sabéis, estamos con el Mister Olimpia. Para mí una de las épocas más especiales del año. No porque sea el Mister Olimpia, sino porque es una de las épocas en las que el canal pues, más empezó a despuntar. Y yo con ello pues, me puse con el asesoramiento online. Y esto al final hizo pues, que pudiese conseguir mis primeros clientes, porque tenía cierta audiencia. Y eh, al final conseguir pues, mis primeros sueldos y dedicarme a esto. Que al final es una de las cosas que más os animo a que hagáis, sobre todo los que seáis más jóvenes, comenzar pronto. Porque eso, no os estoy contando algo que no haya hecho yo y que, por lo tanto, no os recomiende. Pero es que al final, si os sacáis la titulación y mientras ese tiempo lo dedicáis a crecer en redes para tener potenciales clientes, que luego además Free Generation os va a dar salida en gimnasio, es que vais a poder el día de mañana vivir seguramente muy pero que muy bien. Entonces es al final lo que más os transmito. Así que los que queráis comenzar, ya sabéis que tenéis que empezar sacándoos la titulación oficial, ya sea el TASAP, también el certificado profesional como es el CPE, todo eso lo podéis encontrar en Free Generation. Yo os dejo un link en la descripción con el dossier de 20 páginas de información. Los que ya pues tengáis muchas más ganas de saber, os podéis incluso poner en 
en contacto con Figeneration y que os resuelvan todo. Que yo al final, si es una cosa que tengo curiosidad, pues estaría informándome y trataría pues al final de vivir de lo que me gusta. Y además que lo podéis hacer desde casa 100% online, que eso al final siempre es un plus. Así que ya lo sabéis, no tiene mucha más historia. Como os digo, link en la descripción, bajaos el dossier. Si os mola esto, da de caña. Os dejo con el vídeo. Después de, lo de, ¿no? de la competición de Madelman, pone qué ha pasado, se acabó la temporada, vamos a echar un vistacito por encima. A ver, qué, a ver qué se cuenta. ¿Cómo estáis? Aquí estamos, Fran y yo, mi permanador y yo. Y bueno, después de, un día después de la competición queremos hablar un poquito de cómo ha ido todo y también de uh, pues, qué vamos a hacer ¿vale? después de, este, de esta competición. Y que también Fran, Fran de su opinión y me diga qué piensa, nos diga qué piensa y por pues, mejorar, bueno, fallos, ¿vale? así que bueno. Eh, Fran, presenta a la gente que conoce. <risa> bueno, pues, como sabéis, soy Fran Spin, preparado de atletas, preparado de, de José desde sus inicios. Y nada, eh, vamos a comentar un poquito todo cómo resultó sí. el campeonato, eh, todo un poquito, ¿vale? Todo vamos a ver qué es lo que piensa Spin de la competición. Sí, esto es importante. Que se ha en cuenta porque al final vosotros estáis viendo todo esto a través de una, una, una pantalla de streaming que poco tiene que ver con la realidad eh, de, persona. Claro. de persona, ¿no? Que yo, yo, yo eso siempre lo menciono. Lo estaba comentando eh, antes simplemente digo, ¿cómo puede ser que los que, que podían hacer streaming con gran calidad, yeah. los hagan con una calidad pésima? La gente se ha grabado con un móvil. Yeah. O sea, se ve, se se ve, ve. Realmente, te das cuenta de la calidad de los vídeos, la gente que estaba allí, que ha las historias, Exacto. se lo han pasado en las páginas. Pero ¿cómo puede ser? Exacto. Exacto. Pero los que han hecho fotos y vídeos de streaming, la gente que ha salido malos. Es que es el streaming, ¿no? Me cuenta. No, no, pues que piensa, que hay un chaval. ¿Ves? Yo esto, por ejemplo, claro, yo perro viejo ya, yo ya me lo sé. O sea, si es que es así. Si es que en el, en el Olimpia, o sea, te das cuenta, mismamente en el Olimpia. En el Olimpia, es que tú date cuenta que un mínimo de, de baja calidad es que ya va a hacer que esas líneas que a lo mejor hacen que, que flipes se vean pelín medio borradas, ¿sabes? Entonces ya, claro, ya no acabas de ver el físico como es. Entonces, hasta que no te salga algo en muy, muy buena calidad, a no ser que también... Pues eso, ya mucho iPhone? tiempo como yo y te lo, y te lo veas venir. Lo sube la página, te comparten y se ve impresionante. ¿Cómo puede ser yo es que ya cojo y, y pillo el ojo y empiezo a reconstruir, ¿sabes? Empiezo a verlo y digo, vamos a ver. 26, 26, 26, 26, 30 euros y tengo la peor calidad que la de un móvil. ¿Cómo puede ser? Eso es una lógica aplastante, ¿vale? Yo no entiendo tampoco mucho de cámaras, pero entiendo que si con un iPhone se ve estupendamente por qué no grabas con un iPhone. Eso es patinar, eso es de, de primero. De primero de, de me, ha, me he hecho comentarista de, de campeonatos, ¿sabes? Y... En vez de una cámara de 2.000 o 3.000 pavos, ¿Qué estás pagando, bueno, igual eso más, estás pagando encima 30 dólares, 30 dólares, 30 euros por persona. O sea, no tiene, no, no tiene sentido. sentido. Ya. sentido. Entonces, si es que a mí me ha pasado eh, vídeos hechos eh, a través del streaming y vídeos, ¿qué te dices, joder? Sí. O sea, la diferencia de abismal es abismal, totalmente. Si yo, si yo tengo que ver el streaming desde mi casa y te veo viendo, digo, ha salido pero fatal. Ya. Lo que no puede ser es que tú, él, en su caso, hagamos un check-in, como una hora antes de subir yo, te guía un seco duro, y luego cuando vas a salir dices, bueno, o se ha seco duro, pero tampoco se ve tan, tan, tan extremo. Yeah. Ahora, menos mal que estaba eh, grabando a gente, y entonces ahí se te ves bien, yeah. ¿vale? O sea, la iluminación fue un poquito, por así decirlo, de un poquito. La iluminación en el prejuzgado y en la final, no, no, pero la misma. No, no, por supuesto. Claro, claro muchas veces es que, ¿en qué mejoró? No, 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 es que no se hizo nada. Es, nada. es que lo que hicieron fue bajar el tono de luz. Para las semifinales, en un tono más oscuro, y, y lo que hacía era que los estudiantes se vean mejor, se vean mejor, es que al principio eran muy claras. Claro. Y al final eh, mejoró el tono, porque nosotros no hicimos nada. Y dices, no, ¿por qué dices tú? No, es que te puede pasar muchas veces. Sale al escenario y empieza a sudar, empieza a sudar, y al final está más seco. Ni una gota de sudor. Yo lo que hice fue, al salir al resguardo, tomarme contra aquel, ya está. Me tumbé. Fueron, creo que dos horas casi, dos horas solo tirado. He comido esto, una torta con mermelada. Y, y, y me hice la pedazo agua. Es. Y, y, y al final estaba más lleno. Ya. Sería contrario, al final tiene que estar más vacío. Sí. Sería contrario, porque no sabíamos ni a dónde iba, o sea, no sabían ni ellos cuando iba a salir. Ya. No sabían ni ellos. Yo me daba un punto de preguntarle tal, no saben, no saben, no saben. O sea, supuestamente al final es cuando mejor estaba, es cuando más descargado estaba y cuando menos agua en el cuerpo. ¿Qué cambió? La iluminación. Ahí os digo, tenéis el ejemplo de sentidos y finales en los vídeos, de fotos, y tenéis el ejemplo de gente que graba con un simple iPhone y se ve mejor que en un stream. Eso es. Dicho esto, eh, bueno, el resultado claro, claro. Eh, hay que aceptarlo. Claro. Eh, es mi debut. La verdad que coger estos kilos en ocho meses y de esta manera, pues oye, la primera victoria es esa, ¿no? Que el bola, por lo cual, yo estoy muy contento. Eh, yo que... flipado, yo flipado, ¿eh? Yo tengo que decir que el físico me ha parecido... Brutal. Ayer, para mí fue un palo porque no daba crédito. Claro, o sea, no me que... esperaba, no o sea, me esperaba... El abdomen como lo llevó, tío. O sea, el abdomen lo llevó súper metido, eh, destacado, con, con los cuadrados que tiene Madelman característicos. Y luego es que de arriba iba llenísimo, tío. O sea, el físico... Vale, yo, obviamente, Rado Lasky, que es, es sí, un tío sí. que está en la categoría años, y no, un músculo ya ha pisado el tío dos veces, es un tío claro. que está de cojones, y para mí, él tenía que haber ganado, porque es que es un espectáculo, ¿vale? Pero bueno, dicho, el resultado es el que es, se acepta, se sigue trabajando, y, y ya está, ¿vale? El físico está ahí, luego después de la competición le pedí el pingo a la Tyler, me dijo que le parece, para su parece era el físico más bonito y más estético de la tarima, pero, lo que dijo. pero ¿qué pasa? Al final todos los que llevan tiempo en esto, todos sabemos que es una cosa que lleva sus años. Entonces, llevo cuatro, eh, ocho meses en esto, he metido 12 kilos, la condición ha sido muy buena, y ahí tenéis los vídeos, ¿vale? De verdad que esta gente lleva más tiempo en la categoría, tiene un
y sobre todo muy condicionados, porque como están obligados a entrar en el peso, van al límite, al extremo del físico, en cuanto a definición. Con tu condición no lo he visto yo en la vida, ¿vale? O sea, es algo que es una auténtica locura. Y ver que no con cuantas condiciones genéticas, pero bueno, posiblemente tú no estés en el momento en el que tú ¿vale? Y eso es bueno, porque te has currado, no solo si te has currado, no es ni la gente de la cosa, sino la genética sin control no es normal. Eso es, yo como entreno y está ya de verdad y me va a sacar entrenando, pues para, digamos, para sacarle partido a esa genética, ¿no? A ver, yo sinceramente, yo, desde el punto de vista, después de pisar tantos campeonatos, tantos olimpias, más de 50 atletas en el mundo olimpia clasificados, ¿vale? Creo que tengo un poco de idea de los deportes, son más de casi 30 años metido en esto. Sinceramente, bajo lo barrio con lo que se están puntuando hoy en día. El culturismo, el chico gano, no debería estar entre los cinco primeros. ¿Vale? El camino es impresionante, ¿eh? La condición es impresionante, pero da igual. O sea, al final, ¿qué está puntuando hoy en día? ¿Qué es lo que se puntúa? ¿Qué es lo que nuestro amigo Taylor está ahora puntuando? Yo le opino como. Yo opino que. Y yo no solo, ¿eh? Lo hablé con muchos atletas, gente influyente en este deporte, gente que se dedica un poquito a comentar este tipo de cosas. No se lo posicionaba mucho mejor. Yo lo hubiese posicionado mucho mejor, ¿vale? Está claro que Rodrán es un. Yo ya lo dije, yo le hubiese metido segundo. Y al que quedó segundo, le hubiese metido primero. Pero sí que es cierto que, claro, el, el otro, sí, a ver, es que llegó grande, o sea, llegó con mucho músculo, muy seco, pero es que eso no es lo que se está calificando. O sea, te quiero decir, al final, el campeón es Kion, y Kion tiene una línea descomunal, y, y si y hubiésemos tirado por condición y músculo, pues se lo hubiese llevado Clarida, ¿no? Entonces, pues, pues, pero es que lo que se está viendo en, en todas y ver igual junto a Javi. De hecho, claro, dices, hostia, está bien, pero que a ver, pero veo pequeño, pasó y dices, claro, Dios, se ve el otro. Estamos hablando de un chico que tiene metro cincuenta y tantos y ochenta y tres kilos, ¿no? No llega a ochenta y tres. El día final de la condición. Es que lo ves por el tanino y dices, cuatro cositas, pero es que lo ves allá arriba. Y siempre está ahí en el top de la Olimpia, entonces, por algo es. Por algo es. Entonces, es un músculo de Robert, está un físico grabado, lleva en Ferroya ya como cinco años, no, tres, cuatro años lleva en Ferroya. Porque él ganó el carnet de la Universidad en clase, en Europa. En Europa no es España, mano, mano. Bueno, pues. En mi opinión, eras tú y él para, para luchar en la categoría. ¿Y por qué el otro chico no? Realmente, ¿por qué no? En mi opinión, porque no entra dentro de la estructura de lo que está viendo el juez ahora mismo. Y suerte que iba muy acondicionado en partes. Las piernas eran muy buenas frontalmente. El pecho era bueno, pero raro. Eh, claro, la espalda claro. era tensa, pero estaba a falta de condición. De hecho, de espaldas, ahí es cuando hay caída totalmente. El glúteo femoral no lo tenía condicionado, estaba fuera de forma. Sería... Más de hecho, yo hablé con su entrenador, que es Federico Fochellini, un antiguo profesional de la Nava profesional, eh, amigo mío, y él me dijo que. El físico de él no está acabado para la Olimpia, incluso pidió eh, consejo para preparar esas zonas. Uh -huh. Poco mejor el temporal, poco más glúteo, porque no lo lleva afinado. O sea, hay duro. Y, y ese chico eh, ha competido con varios otros caminos. Este año en la India, uh -huh. en la India con, junto con el atleta Jafar, y Jafar lo ganó. Tío, al final, es como todo. Eh, Madelman no, no ha clasificado para la Olimpia porque, porque ha hecho un show y ya está, ¿sabes? O sea, Madelman se casca dos shows más y clasifica. Ya falo, ¿no? Hasta el contra Mortes, no sé que, que aparezca un Olimpia Top, claro. O sea, fijaos. Y, y la diferencia es que ahora ha venido más duro y un pelín más de tamaño. Pero el tamaño le perjudica el en qué? En que su distensión abdominal, por la forma de la que tiene, era mayor en el contra los bíceps, pues, Había cosas que, que igual le afectaban. Y claro, ¿qué pasa? Que si fuese esto culturismo de hace 5 años, aún puede decir, bueno, gana el tamaño y gana, pues bueno, la condición decente. Pero no, es que hoy en día están dándole más prioridad a las líneas. Están dándole eh, un título. Es que el físico eh, de Madelman era. Sí, más valor a lo que es la línea. Es que era súper bonito, súper sí, armonioso, estético. O sea, es que sí, veías es realmente un físico. Cruzado, Gana, como cuando tú ves un Fresh Wheeler, es un Sound Roder, un. Cuenta, pero está falta de condición. En cambio, sería una ¿Sabes? enorme y una condición de centro. No entiendo. Y le falta. En cuanto, en cuanto a condición, no, yo lo digo en cuanto a condición, no, yo digo, le estoy diciendo la, la realidad. O sea, es que podéis ver los vídeos, podéis ver las fotos. Sí, y, a, y a mí es lo que, lo que me molesta. Digo, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, ¿Qué hacemos la semana que viene? Porque la semana pasada estamos puntuando una cosa, esta semana estamos puntuando otra cosa. Ayer eh, ganó Presti, o sea, ganó, ganó, ganó Presti cuando la condición era mejor en la línea y ganó otro chico que estaba muy bien, pero obvio faltaba un pedido de trabajo. Entonces es un poco complicado, ¿vale? Yo lo que estoy claro es que estoy contento con el físico que ha sacado, estoy contento, es un eh, profesional, es una cuarta posición, que sabe un poquito lo que le guste, sabemos que puede sacar mucho mejor. A ver, a mi parecer, yo te voy a decir que me voy a ganar, lo que tenemos ahí a sí, la dotada. Sí, para luchar contra sí, pues, ya está. Pero yo creo que creo y considero que me merece mejor todos. Claro, pero bueno, ese es el resultado. Es que luego también hay una cosa que es cierta, y es que yo por lo menos no lo vi. No sé si acabó sucediendo, no le compararon con... O sí, es que claro, no lo sé, macho. No, ahora mismo lo mismo sí, claro, sí que lo compararían con el que yo... Con el que quedó segundo. Aquí, aquí, aquí es lo que siempre digo. Es lo que quieren porque lo han visto desde ese momento. Y está. Lo respetamos y hasta acá tenemos vamos a trabajar. Eso es. La próxima más y mejor. Sí. Tenemos todavía más para dar dos kilos más. Sí. No, pues solamente dos kilos más de músculo. Y, y buscar un poquito más de frente muscular, que es lo que me hemos gustado a mí. Porque también te dice una cosa. O te veía bajo el escenario, te veía mucho más pleno. Y cuando la luz del paquete te dice más vacío. También te digo una cosa. Y, y al final se te veía mucho más lleno. También te digo una cosa. Me han hecho ya unas cuantas personas que quizás se pasaron con el tiempo. Un poco. También te voy a decir. Sí, sí, porque yo. Y dices que se me veía muy negro. Sí, sí, puede ser. Puede ser que también sea así. A lo mejor me veía muy negro. No igual, si se me puso dos capas. Sí, sí. Puede ser que una capa se me habrá visto mucho mejor. Sí, no sé, fue un poco extraño por la relación. Un poco de tiempo que fue un poco extraño. Este Entonces, bueno, pero lo que vamos, yo creo que lo importante es que el está muy bien. Que yo creo que mucha gente entendía conmigo que estiraba más. Vale, a la gente le gusta mucho
Yo quería tener un TC de salir en dos semanas, pero hemos visto que no hay los 12. Vale, lo hablé con Pest y no hay los 12. Y hoy, oye, oye, vete para allá que habrá edición. Lo hemos estado mirando, pero no hay los hay open, pero no hay los 12. Entonces, tenemos todavía unas cuantas competiciones. Tenemos Romanía, tenemos Praga. Y seguramente vayamos a hacer eso. Lo hemos pero bueno, seguramente la haremos. Queda muchas semanas por delante. Lo bueno de esto es que no me, no me pasa como clásico, que yo para ir a una competición me estruco tanto que para ir a otra es que casi me quedan energías. Esta vez disfrutado, ya acabo de competir, estoy bien, estoy preparado ahora, ya, como si pues, quisiera competir en dos semanas otra vez, ya que mentalmente estoy bien, físicamente estoy bien, estoy en el rango de peso adecuado. Vamos a tratar de controlar el rebote para que no me pierda. La semana pasada subí un tiro que a los dos días ya estaba perfecto y eso vamos a tratar de controlar. Entonces tenemos muchas semanas por delante. Quiero seguir compitiendo porque joder, quiero seguir disfrutando de esto. No quiero llegar a la competición y decir, venga, ya está, se ha acabado no, no. después de todo ese trabajo que hemos hecho. Entonces, joder, eh, tengo ganas de esto. Vale, no, no, no. Es, que, no, es que ahora mismo lo que tiene que hacer Madelman, yo, o si fuese él, es luchar por clasificar ya. Porque así tienes todo el año tranquilo para meter kilos, prepararte a full y, y tío, y salir en el Olimpia por todas. Es que es así. Ya te has preparado, ya, ya tienes todo el trabajo hecho. Pues yo lo, lo alargaría todo lo que pudiera. Seguir disfrutando las competiciones, ya que tenemos margen para, para seguir mejorando. Lo que dije ayer, esto. Esta es tu categoría. Sí, pero es una categoría. Bueno, bueno, me gustó mucho que tenés, pero. Esta es tu categoría, por ejemplo, durante dos años, porque yo, dos años o un año, creo que van a tener problemas para entrar de PSG. <risa> visto, lo visto. Así que. Esta categoría es la que tienes que estar, en la que tienes que quedarte, en la que tienes que trabajar para madurar, para salir mejor. Y el tiempo te pondrá en tu sitio. Sí, sí, sí. Al final, una otra cosa que me dijo Taylor fue que, que había que tocar una categoría. Él estaba encantado de ver esa categoría porque él considera que es mi categoría y que lo voy a tener. Bueno, de hecho, fue el que te recomendó el Mike. Él sí, fue el que me lo recomendó. Dice, esta es tu categoría, dice, tú fis, es el mejor piso de ahí arriba, pero te quiero ver más duro. Entonces, bueno, esa dureza me iremos consiguiendo a través de cosas a punto. De sí. competiciones y años. Es que, a ver, son 12 kilos, que los, yeah. los perros bien, porque tenemos que 12 kilos en un año y ganarlos con una calidad. Que joder, yo, sinceramente, abajo te veo la calidad. O sea, se te ve. Yo creo, yo creo que un poquito me quedo un poco de emoción. Es que, no, es que es cierto. Es que esto, claro, la gente lo comenta y, y parece que y lo dejan pasar, ¿no? Escuchan 12 kilos en un año, pero, pero claro, que es que Madelman estaba saliendo en 84, creo que en Classic, ¿no? Era su peso, 84 o algo así. Y ahora 96 con una condición. Yo, yo te diría incluso mejor, mejor, mejor que... Yo, con un iPhone o grave con el móvil abajo, si te veas duro, ¿verdad? Y arriba subas y no se ve tan bien. Pues nada, esto es todo, chicos. Y poco más que decir. Simplemente gracias a todos por, por el apoyo. Seguimos trabajando. Queda mucho, mucho, mucho por disfrutar de esto. Seguiré viendo campeonatos y, por supuesto, lo iré Bueno, chavales, ahí lo tenéis. Pequeño resumen de, de lo que al final acabó sucediendo. Totalmente de acuerdo. También es lo que, lo que yo comenté y creo que, que se veía claramente. Así que nada, bien ahí. Código Víctor en Nutritienda, que no se lo olvide, para las compritas de suplementación y ponerse bien fuerte. Y nos vemos como, como siempre, por aquí por el canal, como cada día. Aquí le espero. Chao.